Iba entrando yo a la casa enlace el lunes de la semana antepasada. Iba entrando una niña. Sin que esto signifique un señalamiento para nadie del Hospital Regional de Zaguay. Porque asumo que hay personas que con un gran corazón entregan su vida en favor de la salud de un montón de gente. Pero así como hay esas personas, también hay nefastos y gente vividora. Perdón que lo diga así, pero esa es la realidad. Iba llegando esta, esta, una, una señora con un niño que tiene diabetes A. Fue a que le entregaran su insulina y no hubo insulina en el hospital regional de Zaguaya. No había manera de entregarse. En ese momento hicimos la llamada para que la megafarmacia nos la surgiera a más tardar en dos días. Hace muchos días, desde el día que esta niña eh, entró, esta señora con su hijo que llegó ahí, estuvimos prácticamente todos los días dándole seguimientos y tenemos ahí puntual eh, relatoría de todo lo que ha estado pasando y todavía no hemos tenido respuestas y otra persona una niña que necesita una molleta, un medicamento que ocupa que se lo pongan todos los días vale 6.800 pesos la ampolleta y le sirve solo para 21 días y la señora no tiene ni siquiera para comer y por supuesto pues no se la dieron, no se la suministraron. Y le pregunto yo a la gente cuando me hacen preguntas como las que usted me hace, cuestionamientos, ¿y qué hacemos? ¿Le damos 100 pesos o 500 y nos la quitamos de encima? No, doctor, es nuestra responsabilidad, es una responsabilidad compartida, es una responsabilidad de todos que ese niño que tiene diabetes sal no se muera y que esa niña tenga el medicamento que requiere y que los niños con cáncer que lo señalaron ahí de golpista hacia sus padres tengan los medicamentos que requieren y las personas que tienen alguna enfermedad catastrófica y que tenían acceso a un fondo de enfermedades catastróficas que existía en la, en la, antes y ahora no lo tenemos que regrese que si bien es cierto que no teníamos ni el mejor sistema de salud y que ni siquiera se acercaba a lo que merecemos como sistema de salud, era uno mucho mejor que lo que hoy tenemos. Bueno, encaminémonos nuevamente para que corrijamos esto y que consigamos el México que merecemos. Y lo necesitamos hacer con gente sensible, gente que más que con la cabeza actúe con el corazón y que realmente dé resultados. Y eso es lo que yo les he ofrecido, eso es lo que he hecho, te consta. Acabo de hacer todavía algunas llamadas hace unos días, representándolos precisamente ante la ex secretaria. Acabo de enterarme ahora que ya, no, ya tenemos otro secretario de salud y que con todas las repercusiones que esto tiene. ¿Cuándo vamos a conseguir que haya un direccionamiento, que sepamos con quién dirigirnos, que no cambien al personal que tiene que atendernos? ¿Quién sabe cuándo vamos a lograr eso? Y por eso nos necesitamos y por eso les invito a que ustedes se sumen a este gran esfuerzo, que hagamos equipo, sé que lo vamos a hacer y que presentemos a las y los mejores hombres y mujeres de este distrito, de esta región, para que consigamos tener un mucho mejor México y un mucho mejor Michoacán. Muchísimas gracias.